Veľa roboty a málo ľudí. Asi tak. Na základnej škole som mala veľmi dobrú učiteľku dejepisu a vlastne tam vznikol ten prvý kontakt s tou históriou. Potom na strednú školu som išla na stavebnú priemyslovku, napriek tomu, že skôr som si predstavovala, že by som chcela byť archeologička. No, bež! Myslím si, že pamiatky a história s tým, že som vyštudovala tú stavebnú priemyslovku, sedia k sebe, pretože vlastne poznatky využívam aj tu, čo sa týka práce na hrade. Bežne murujem, bežne pracujem vlastne s maltou, s kameňom, ale okrem toho využívam vlastne aj manažerské schopnosti, ktoré som získala predtým v skupinách historického šermu, ktoré tiež vlastne majú čo dočinia s históriou. Keď vám chlapi povedia, že on tam hore nejde, že sa mu krúti hlava, no tak kto tam iný pôjde? Ja nemám problém ani s výškami, ani s kolotočmi, práve že mám rada také adrenalinové kolotoče, takže kde najvyššie sa muruje, tak všade ja. Uviažete, dáte úvez, bez problémov sa hore robí. Združenie som založila v decembri 2006. V podstate členská základňa nie je vekovo obmedzená. Momentálne máme 16 členov. Muži, ženy je to na polovicu, 8 chlapcov a 8 dievčat. A veková kategória od 13 do 55. Už štvrtú sezónu vlastne máme na hrade e, takú aktivitu, že e, naše členky e, robia niečo ako turisticko informačnú hliadku. To znamená, že na hrade e, počas prázdnin sú každý deň a mimo prázdnin e, tie víkendy zhruba od marca do oktobra informujú ľudí o tom, čo sa robí na hrade, o histórii hradu, e, o tom, čo plánujeme urobiť na hrade. Samozrejme ponúkajú aj nejaký drobný upomienkový predmet, rozprávajú ľuďom o tom, čo sa robí v združení a čo, čo vlastne by sme chceli. Počkajte, ja toto ukážem vám. Do hradu sa kedysi vchádzalo cez padací most, ktorý bol ponad skalnú priehlbinu pred hradom, na treťom predhradí. Tento rok, ak vyjde čas a budú ľudia, chceme urobiť archeologický výskum, aby sa upresnilo, kde konkrétne bol vlastne vchod do hradu a v nasledujúcom období budeme riešiť premostenie aspoň vstupu do toho hradu. Na najbližšie, na najbližšie roky máme v pláne zrekonštruovať východnú väžu, na ktorej už pracujeme. Archeologický výskum bol začatý. Dokumentácia je spracovaná, pôjde na odsúhlasenie. Na tejto väži je veľa takých zachovalých akože fragmentov. Vidíte napríklad, keď sa pozriete na tú stenu, krásne renesančné okno, vlastne aj s dvomi sedíliami sa vám tam ukáže. To zachováme vlastne tak v tom náznaku, ako vlastne to renesančné okno bolo. Tým, že vlastne momentálne už je nás 32 občianských združení, ktoré tvoríme to celoslovenské Zachraňme hrady, 
tak e, máme určitú silu aj pri jednaní napríklad práve, že naši ľudia e, jednajú či už s ministerstvom kultúry alebo s, s ministerstvom práce, keď sa riešil napríklad projekt s nezamestnanými. A je to niečo iné, keď máte za sebou tých 32 organizácií, ako keby tam každá jedna chodila, vyvolávala, vypisovala, niečo riešila, aj tak by nič nevyriešila. Sporná verejnosť nás bere trochu inak, nie ako nejakých bláznov, ktorí akože sa paprajú na nejakom hrade hej, a e, hádzu malku na nejakú zrúcaninu. Keď nebol covid, tak sme sa stretávali e, dva razy do roka, na jar, na jeseň. A samozrejme na nejakej lokalite vždy, na, na, niektor- na niektorom hrade alebo teda v podhradí s tým, že vlastne tá schôdza riešila nejaké treba projektové veci na ďalšie obdobie a také tie um, vnútorné záležitosti, voľba predsedníctva a tak. A to jesenné stretnutie to bolo niečo vo forme uh, konferencie, vyhodnotenie vlastne tej činnosti, um, čo sa na ktorom hrade urobilo, prezentovali sa tam hrady, uh, zvykli sme pozvať uh, treba za zástupcov z ministerstva, či už z kultúry alebo práce prípadne nejakých aj pamiatkárov z niektorých oblastí.